বাকি আচ্ছা <laughs> <laughs> সারা বিশ্বব্যাপী তো মানে শুধু বাংলাদেশে তো মুসলিম না আর অনেক দেশে মুসলিম আছে তো ওই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা তো এটা কখনোই ই করে নাই এটা এটা উদ্ঘাটন করে নাই যে নবীজি শ্রেষ্ঠ মানব ছিল না তো এজন্য আমার কখনো এটা মনে হয় নাই যে বাট খাইরুল ভাই আপনি যদি আমাদের ইতিহাসের কথাই যদি চিন্তা করেন মানুষ কত কিছুই ভাবতো লিটারালি একটা পয়েন্টে মানুষ ভাবতো যে আর্থ ওয়াজ ফ্ল্যাট মানে পৃথিবী যে সমতল কি এটা ভাবতো লাইক এন্ড পরে প্রমাণ হয়ে হয়ে গেছে যে ইউ নো দে ওয়ার রং আর কি ইনফ্যাক্ট পুরো বিশ্ব একটা না একটা পয়েন্টে দে ওয়ার রং अबाउट एवरीथिंग আর কি আজাদ করার জন্য চুক্তি করেন আমি ভাবলাম আমি ভাবলাম যে রূপ লাবণ্য তাকে দেখেছি এভাবে দেখবেন যে রূপ লাবণ্য তাকে দেখেছি শিগ্রে সালাম আমি ভাবলাম যে যে রূপ লাবণ্য তাকে দেখেছি শীঘ্রই রাসুল্লাহাম তাকে এভাবে দেখবেন যদি পরে শীঘ্রই দেখবেন শীঘ্রই একে দেখবেন সে বাড়িতে ছিল যে যুদ্ধ বন্দিনী কি ছিল হ্যাঁ তো দেখতেই পারে এই রূপে সুন্দর যেহেতু সুন্দর দেখছে আমি আপনাকে হাদিস আমি যখন বলছিলাম যে নবীজি তাকে দেখে বিয়ে করবেন এরকম চিন্তা আয়সার মধ্যে মনে হচ্ছে এখানে তো ওটা সরাসরি উল্লেখ নাই আপনার টাপে বলতে না আমার বিশ্বাস আমি বলতেছি আমি যেটা বুঝতে বুঝলাম রূপ ছিল চুক্তির অর্থ এবং এই জিনিসটা আয়সা পর্যন্ত জানতো যে এই যে দেখ এই যে সুন্দরী মাইয়া এই রে দেখলে তো আমার ইচ্ছা না আকাম না করে ছাড়বে না এটা তো নিশ্চয়ই করবে না করবে এটা তো করবেই এই এই সুন্দরী মাই মহিলা এটা তো করবেই আমার নবী দেখলে ইফ করে দিবে এটা তো আয়সা বুঝতো যে তার নবী কি রকম লুচ্চা ছিল আর একটা রেফারেন্স দেখাই 
পুরানিতে যেটা বলা আছে যে আসলে আজ আপনি 52 নম্বর আদি একটু পড়েন তো ভাই এই যে এখানে কি লেখা আছে এরপর আপনার জন্য কোন দালি হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুক্ত করে তবে তা কি ব্যাপার ভিন্ন আচ্ছা তো যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুক্ত করে এটা মানে কি তাদেরকে দেখা ভালো লাগা মুখ মানে পছন্দ হওয়া এরকম আচ্ছা আপনার নবীনা কত ইয়া মানুষ মানে সেনা উদ্ধার করার জন্য বিয়ে করতে আপনি না বললেন উদ্ধার করতে সবাইকে গিয়ে গিয়ে দাসীদের কেউ হাফসার বিছানায় কাটে উঠে উদ্ধার করতে তারপরে মানে বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা মেয়ে কে উদ্ধার করতে তো এখানে তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার নবী মেয়েদের রূপ লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাইতো এরই তো দেখা যাচ্ছে এখানে উদ্ধার করার জন্য তো এখানে বোঝা যাচ্ছে না যে উদ্ধার করার জন্য যে দিয়ে করতে আপনাদের সাথে আসলে কথা বলে আমি পারবো না আমি এত আমি একটুখানি বলি যে যখন খাদিজার সাথে নবীজির বিয়ে হয় তখন নবীজি মাত্র 25 বছর ছিল যখন তিনি যৌবনে ছিল তখন তিনি 40 বছর বয়সে একজনকে বিয়ে করেন এই এত দিন আমি বিশ্বাস করতে চাই 40 বছর বয়সে একজনকে বিয়ে করছে কারণ হচ্ছে খাদিজা ছিলেন সেই সময়ের সম্ভ্রান্ত মহিলা আর নবী তখন চেক খাওয়া পাবলিক সে সত্য চেক খাইছে উম্মে হানিফা বিয়ে করতে চাইছিল উম্মে হানিফা বাপে কইছে বিয়ে দিব না তোমার ও ইয়া খারাপ তোমার বংশ খারাপ বংশ খারাপ নিজের চাচা তো বাইরে পড়ে পড়ে বলছে তোমার বংশ খারাপ এটা তো এটা এটার কারণ তো আরেক ইতিহাস যে নিজের চাচা তো ওনার মানে চাচা তো ভাই না মানে মানে ভাইয়ের ছেলে আর কি আবু তালিবের ভাইয়ের ছেলে আব্দুল্লাহর ছেলে তারা বলছে তোমার বংশ মর্যাদা বেশি ভালো না এই কারণে তোমার সাথে বিয়ে দিব না উম্মে হানিফ কাছে চেক খায় তখন নবী মুহাম্মদ এই যে ভেড়া চরায় জায়গা জায়গা কি তখন হচ্ছে কি সম্ভ্রান্ত ইয়া খাদিজা তাকে বিয়ে বিয়ে করতে চাইছে তখন সে বিয়ে করছে সে তো শুধুমাত্র হচ্ছে কি স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে আপনার কথা কিন্তু আপনি একটু ভুল প্রমাণিত হলেন আরেকজন বিয়ে দিতে চাইলো না কারণ তার বংশ খারাপ কিন্তু খাদিজা তাকে বিয়ে করলো মানে কি খাদিজা কি তার মধ্যে বংশ অনেক ভালো পায় গেল মানে তার দৃষ্টি অনেক ভালো মনে হলো না না খাদিজা তো বংশ ভালো নাকি বংশ খারাপ সেই কারণে বিয়ে করে নাই খাদিজা বিয়ে করছে খাদিজা নিজে একজন বয়স্ক মানুষ হয়ে গিয়েছিল তার ব্যবসা বাণিজ্য সে কন্ট্রোল করতে পারতেছিল না এবং দেখছে নবী সে মোহাম্মদ সেই কাজটা করতেছে সে তাকে চাকরিতে রিক্রুট করছে সে দেখল যে সে এই কাজটা ভালোভাবে করতেছে এই কারণে তাকে বিয়ে করে ভাবছে যে বিয়ে করে রাখলে তাহলে সে নিজের মনে করে এই ব্যবসাটা চালায় যেতে পারে অন্তত আপনি এই পয়েন্টটা একটু আমার সাথে একমত ছিলেন নবীজি খুব ভালো মানে তাকে ইমপ্রেস করছে ব্যবসা ভালো মানে তার কাজই ভালোই করে অগ্রগতি দেখে তাই মানে তিনি একজন সৎ মানুষ ছিল এবং কি তাকে সত্য কথা বলা হতো মানে সর্বশর্ষণকে ভুলে গিয়ে আপনি মানে বিজনেস ডিসিশনের জন্য বলতেছেন যে সৎ মানুষ মানে না না বিজনেস ছিল না মদিনা বা সরি মক্কা বাসী তাকে আলাদিন উপাধি দিয়েছিল সত্যবাদ মানে আমি তার গুণগুলো বলতাছি হিটলার ইউরোপের যে ট্রাফিক সিস্টেমটা সেই ট্রাফিক সিস্টেমটার উদ্ভাবনের পিছনে হিটলারের একটা ভূমিকা ছিল বিরাট ভূমিকা ছিল ইউরোপের ট্রাফিক সিস্টেম হচ্ছে অত্যন্ত চমৎকার একটা সিস্টেম অসাধারণ একটা সিস্টেম সেখানে সাইকেলের লাইন আছে মানে ইসের লাইন আছে হাটার লাইন আছে কোন সাইড দিয়ে কোন সাইডে যেতে হবে চমৎকার লাইন লাইন এই জিনিসটা হিটলারের আমলে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে যতদূর আমি জানি মানে এখন কি আমরা হিটলারের গণহত্যা ভুলে গিয়ে হিটলার যে ট্রাফিক সিগন্যাল তৈরি করছে এটা নিয়ে আলোচনা করব সাপোর্টার চাই হিটলার তো ভিগানও ছিল অ্যানিমাল রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট ছিল সেই কারণে কি হিটলার যে বাকি সব যা করছে যে এই যে 60 মিলিয়ন জিউস লাইক এটা কি পাল্টায় যায় অবশ্যই না কখনোই পাল্টায় না না ভাই এটা এটা ভালো খারাপ লাগে এগুলো শুনে খুব খারাপ লাগে ভাই আপনারা মানে অন্ধবিশ্বাসী ঠিক আছে কিন্তু মানে সেই কারণে এই রকম কথাবার্তা বলতে হবে যে একটা শিশু দর্শককে এখন বেশি একটা ভালো বিজনেস ডিসিশন নিচ্ছে ভাই পাইছি পাইছি ভাই পাইছি পাইছি এইটা তো ভাই আসি ভাই শিকার করলে যে সে একটা ভালো বিজনেস ভাইয়া তাকে কিন্তু সৎ মানে সৎ মানে সে কারণে কিছু বলেনি বলেছি হ্যাঁ সে বিজনেস ডিসিশন নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ভালো নিয়েছিল এই কারণে সে কাজে যাকে ইমপ্রেস করতে পেরেছিল কিন্তু তার মানে এটা না যে তার শিশু দর্শকটা খালি ইয়া হয়ে গেল ভালো কাজ হয়ে গেল তা তো না আমি ওটা বলি নাই যে বিজনেস ইমপ্রেস করার মাধ্যমে তার ওই ক্লায়েন্টটা দমায় গেল এরকম বলি না আমি বলছি যে তার মধ্যে ভালো গুণ আছে সে যে খারাপ কাজ করছে এরকম না তার মধ্যে ভালো গুণ অনেক আছে যেগুলো আপনি বলতাছেন না অনেক ভালো গুণ আছে খাইরুল ভাই আপনি এটা শিশু দর্শকের মধ্যে কেন আপনি ভালো খুঁজতে গেছেন আমি এটাই এখনো বুঝতেছি না আপনি নিজে ও 17 বছর বয়সে বিয়ে করেছে তার আগেও তো তার একটা লাইফ ছিল তিনি তো কিন্তু মানে মানে আপনি তখন কিন্তু অনেক ভালো কাজ করছে ভাই আপনি পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন না যে একজন শিশু দর্শকের ভিতরে কি কি ভালো দিক আছে সেটা আপনি খুঁজে বের করতে হচ্ছে মানে আর কোনো মানুষ কি পৃথিবীতে নাই মোহাম্মদের তুলনায় আপনি আর কারো পাইবেন না এটা আমি মানে বলতে পারি একটা শিশু দর্শক
খাইরুল ভাই একটা শিশু যদি প্রতিবাদ না করে একটা শিশু যদি না শব্দটা যদি উচ্চারণও না করে তার সাথে একটা চল্লিশ বছর বয়সের একটা পুরুষ যে কোনো ধরনের যৌন যোগাযোগ করলে সেই জিনিসটা ধর্ষণ সেই জিনিসটা সেই শিশুটার উপরে একটা ক্ষতি করে এখানে ম্যাটার করে না যে আইসাক কান্না ইচ্ছা করছে নাকি কি করছে নাকি না বলছে না এইসব কোনো কিছু আসতেছে না ইট ডাজেন্ট ম্যাটার শিশু ধর্ষণটা শিশু ধর্ষণই থেকে গেল তারপরে অনেক ক্ষেত্রে ট্রমা জিনিসটা বছরের পর বছর টর্নামেন্ট থেকে যায় আর কি অনেক পরে এই জিনিসটা চলে আসে মানে উঠে আসে আর কি ট্রমাটা আর কি এই জিনিসটা লাইক একটা চাইল্ড এটা সিম্পলি ডিটারমিনও করতে পারে না যে তার সাথে যেটা হইতেছে এটা যে ক্ষতি আর কি অ্যান্ড কেমনে করবে দে ও তাদের তো এই ম্যাচুরিটি পর্যন্ত আসে নাই যে তারা যে যৌন সঙ্গমে যে লিপ্ত হবে দে ডোন্ট ইভেন হ্যাভ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ড তো তাদের সাথে যে ক্ষতি ক্ষতি যে হইতেছে কি এক্সটেন্টে ক্ষতি হইতেছে সেটা তো ওরা বুঝবে না কারণ তারা মনে করে যে আমাদের এইটা বললে আল্লাহ পাপ দিবে এটা যদি আমি বাবা মাকে গিয়ে বলি তাহলে আমি জাহান নামে যাবো পুজোটা ভয় দেখায় তুই যদি এটা করে বলো তাহলে কিন্তু জাহান নামে যাবো যদি আমরা ধর্ষণ ওকে ভাই আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি আমি আমি আপনার সাথে একজি যেটা হবা না বলতে এটা এটা রেপ ঠিক আছে এখন আমি আপনি বলেন আপনি আমাকে বলেন আপনার এলাকায় একটা মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়ে আছে সেই মেয়েটাকে মনে করেন আপনার এলাকার আরেকজন লোক আছে নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মোহাম্মদ ইসলাম সে হচ্ছে যে তাকে ধর্ষণ করলো এখন এই মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েটা এত এত কিছু বুঝে না কি করছে না না করছে সে কারণে কিছু বলে না সেটাকে কি আমরা ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করব নাকি বলবো যে মানে অত কিছু বললেই নেই তাহলে আমরা আবার এটা নিয়ে বারবার কি আছে নাকি শারীরিক সম্পর্ক করেন আমি এতটুকু জানি আমি এতটুকু জানি এখন সেক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়ার বয়স সম্মতি প্রদান করার মতো বয়স 
সাধারণত একজন ব্যক্তির অনুমতি ব্যতি রেখে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম বা অন্য কোন ধরনের যৌন অনুপ্রবেশ ঘটানোকে ধর্ষণ বলা হয় ধর্ষণ শারীরিক বল প্রয়োগ অন্যভাবে চাপ প্রদান কিংবা কর্তৃত্বের অপব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে হ্যাঁ আমিও তো এরকম কিছুই বলছিলাম কিন্তু ভুল বলিনি অনুমতি প্রদানে অক্ষম যেমন কোন অজ্ঞান বিকলঙ্গ মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি এরকম কোন ব্যক্তির সঙ্গে জনমিলনে লিপ্ত হওয়ার ধর্ষণের আওতাভুক্ত ধর্ষণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক মানে কি ভাই নাবালেক নাকি হ্যাঁ আচ্ছা আমরা যে কিছুক্ষণ আগে একটা হাদিস দেখাইলাম আপনাকে নাবালেক মেয়ের সাথে মানে মেয়েকে পিতা চাইলে বিবাহ দিতে পারো এটা কি দেখছিলেন ভাই মৌখিক অনুমতি দুইটা কিন্তু দুইটার মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে আর কি সম্মতি এটা নিয়ে একটা লেখা লিখেছি সেটা আপনি চাইলে করতে পারেন দুই নাম দিন ধর্ষণ সংসার ডট কমের সাইটেই আপনি পাবেন সেখানে আপনার ভালো করে বলা আছে যে কি সম্মতি কি জিনিস আর অনুমতি কি জিনিস আর সম্মতি হচ্ছে এটার যে একটা মিনিমাম এইজ রিকোয়ারমেন্ট আছে এই এইজ রিকোয়ারমেন্টটা কারেন্টলি হচ্ছে রিসার্চ করে আমরা পেয়েছি যে সিক্সটিন টু এইটিন ইয়ার্সের মধ্যে এবং বেশিরভাগ সভ্য দেশে এইজ অফ কনসেন্টটা এই এইজ রেঞ্জের মধ্যে হয় আমি তো জানি যে তেরো থেকে চোদ্দ বা পনেরো বছরের মধ্যে হয় মাধ্যমে আপনি গেলেন আর কি এটা কি ভাই সম্মতি নাকি আপনি কিন্তু গেছেন আপনি কিন্তু গিয়ে আবার ঠিকঠাক মতো করছেন ওই কাজটা সবই করছেন কিন্তু এটা কি আমরা সম্মতি বলতে পারি না ভাই সম্মতি বলা যায় না কারণ বলা যায় না সম্মতি হিসেবে এমনকি হাদিসে এটাও বর্ণনা করা আছে আর এসে বুঝতেই পারেনি তাকে যখন বাসন করে ঢুকাই দেওয়া হয় আর এসে বুঝতেই পারেনি তার সাথে কি হচ্ছে সে বাচ্চা মেয়েদের সাথে খেলতে ছিল তাকে একদিন ধরে আই না গোসল গোসল করায় রুমের ভিতরে ঢুকাই দিচ্ছে সে জানতেই না যে তার সাথে কি হচ্ছে হতে পারে ভাই এখন আমি এটাকে মানে এটার মতামত আমি দিতে পারবো না আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না নাথিং টু সে মানে এটাকে খারাপও আপনি বলতে পারবেন না খারাপ বলা যায় কাইন্ড অফ যেটা ঠিক না কারণ যে তুমি এটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিয়ে করে তো ঠিক না বাকি তো নাই বললাম আপনি যতই যা বলেন ভাই আপনি যে খারাপ গুণ করে দেখেন এর অপোজিট আমি আমি বিশ্বাস করি আর হাজার হাজার ভালো গুণ আছে যেগুলো আপনারা বলেন না আমি ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আসছিলাম অনেকক্ষণ সময় দিয়েছেন জন্য অনেক ধন্যবাদ এমনি সময় দিয়েছেন তবে ভাই আমি আমার কোয়েশ্চেনটা আমি অনেক আগে বলছিলাম একটু বলতে চাই এখন একটু বলতে পারবো আমি আমার ইচ্ছা আমি কোয়েশ্চেনটা বলে যাবো
আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমার কোশ্চেনটা জাস্ট আমি এতটুকু একটু ইংরেজি বলি যে হোয়াট ইজ দা পারপাস অফ লাইফ এন্ড হোয়াট হোয়াই ডু উই এক্সিস্ট এই এই ছোট্ট একটা কোশ্চেন এই এই কোশ্চেনটা জানার জন্য আসলাম আপনারা উত্তর দিয়েছেন যতটুকু দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনারা যদি কথা বলতে অনেক ভালো লাগলো শুভ কামনা রইল আচ্ছা সাবলকন ভাই আপনি কি এই প্রশ্ন সাপেক্ষে কিছু বলবেন আমার মনে হয় আমার কিছু বলার নেই আপনি বলতে চাইলে বলেন আমি সেটার উত্তরে বলবো উই ডোন্ট नीड আ পারপাস টু লিভ উই জাস্ট नीड मीनिंग এন্ড मीनिंग আপনি যদি লিভ করেন আপনি मीनिंग পাবেন আর কি এখন কিভাবে আমার লিঙ্গ ধরে পোষা প্রস্রাব করতে হবে সেটা দেখানোর জন্য আমার কোনো আল্লাহ বা গডের কোনো প্রয়োজন নাই আর কি ঠিক আছে কারল ভাই তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় দিচ্ছি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বিদায়